হ্যালো কেমন আছো বলো তোমরা সবাই আমার নিট বাংলা চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম তো আমরা আছি আমাদের এনসিআরটি সিরিজের ডে ওয়ান ওয়ান জিরোতে আর আমরা আছি ক্লাস ইলেভেনের চ্যাপ্টার ফোরে আর আমরা পড়বো আজকে হেমি কডাটা ঠিক আছে তো চলো বাজে বক বক না করে ভিডিওটা একদম স্টার্ট করে দেওয়া যাক প্রথম ফার্স্ট কথা হচ্ছে হেমি কডাটা আবার কি জিনিস হেমি কডাটার মধ্যে এমন দুটো প্রাণীর নাম তোমাদের এনসিআরটিকে দেওয়া রয়েছে তা আমি তো বাপু বাপের জন্মে দেখিনি আমি জানি না তোমরা দেখেছ কি না সেই দুটোর মধ্যে একটি প্রাণী হচ্ছে এই ভদ্রলোক ব্যালানো গ্লসাস আর ব্যালানো গ্লসাস ছাড়া আরেকটা প্রাণীর ছবি তোমাদের বইয়ে দেয়নি সে হচ্ছে স্যাকো গ্লসাস তো আমি যেটা বলি যে ফাইলাম পড়ার সময় একটু সেই ফাইলামের প্রাণীদেরকে মনে করতে চোখের সামনে ভিজুয়ালাইজ করতে তাহলে আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো পড়তে ইজি হয় কিন্তু এই ব্যালানো গ্লসাস বা এই স্যাকো গ্লসাস একে তো বাপের জন্মে কেউ আমরা দেখিনি তো এক্ষেত্রে একটু বৈশিষ্ট্য মনে রাখার জন্য আমাদের খাটনি করতে হবে কারণ এই প্রাণীটা তোমরা কি কেউ দেখেছ যদি কেউ দেখে থাকো আমাকে কমেন্ট করে বলো আপাতত যেটা করো সেটা হচ্ছে যে ভিডিওটা দেখো যে এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আবার এক কথা বলবো যারা আজকে আমার ভিডিও ফার্স্ট দেখছো তারা অ্যানিমাল কিংডমের ফার্স্ট লেকচার এল ওয়ান লেকচার ওয়ান চ্যাপ্টার ফোরের একবার চট করে দেখে নাও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে যদি না দেখে থাকো কোনো ভিডিও কিচ্ছু বুঝতে পারবে না ঠিক আছে আর যারা আমার পুরনো বাচ্চা প্রথম থেকে সব দেখেছে তারা তো জানে আমি কেন এই কথাটা রোজ বলি তো প্রথমেই যদি এদের কিছু ফিচার বৈশিষ্ট্য আমরা লিখে নিই সেগুলো কি কি হবে প্রথম হবে লেভেল অফ অর্গানাইজেশন আশা করি এটাতে তোমাদের সুবিধে হয় তোমরা এখান থেকে এটা খাতায় লিখে নাও বা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তাতে আশা করি তোমাদেরকে আমি অনেক হেল্প করতে পারি কারণ তাতে যেটা হয় একসাথে পুরো ফাইলামের বৈশিষ্ট্য একটা চার্টের মধ্যেই চলে আসে তাই না আমার তো এরকম ভাবে পড়তে খুব ভালো লাগে সংগঠনের স্তর সমূহ লেভেল অফ অর্গানাইজেশন সেখানে এখানে এদের কি রয়েছে এদের অর্গান সিস্টেম রয়েছে অঙ্গ তন্ত্র স্তরীয় তার মানে এদের অঙ্গতন্ত্র তৈরি হয়ে গেছে অর্গান সিস্টেম সব আমরা জানি আমরা এক নম্বর লেকচারে পড়ে ফেলেছি নেক্সট হচ্ছে সিমেট্রি সিমেট্রির বাংলা হচ্ছে প্রতিসাম্য যেটা হচ্ছে এদের বাইল্যাটারাল মানে দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম তারপর হচ্ছে এদের জার্ম লেয়ার সেটা হচ্ছে এরা ট্রিপ্লো প্লাস্টিক মানে থ্রি স্তরীয় তার মানে এদের এক্টোডার্ম এন্ডোডার্ম মেসোডার্ম সব আছে তাই তো চার নম্বর হচ্ছে সিলোম এদের কি সিলোম আছে হ্যাঁ এদের সিলোম আছে এদেরকে আমরা সিলোমেট বলি এদের ট্রু সিলোম আছে তারপরে হচ্ছে এদের ডাইজেসিভ সিস্টেম পরিপাকতন্ত্র সেটা কিরকম হয় সেটা হচ্ছে এদের কমপ্লিট সম্পূর্ণ তার মানে এদের ডাইজেসিভ ট্র্যাক্টে পাচন নালিতে দুটো ওপেনিং আছে মাউথ আর অ্যানাস মুখ এবং পায়ু ঠিক যেমন আমাদের আছে তারপর হচ্ছে রেসপিরেটারি সিস্টেম এরা যখন জলে থাকে তাহলে রেসপিরেটারি সিস্টেমের মাধ্যম কি হবে ডেফিনেটলি গিলস কারণ তুমি জানো জলে থাকলে গিলস বা ফুলকাই একমাত্র রেসপিরেশনে হেল্প করে সেখানে ফুসফুস কোনো হেল্প করতে পারে না লাং কোনো হেল্প করতে পারে না লাং কি জলে হেল্প করতে পারে পারে না তারপরে হচ্ছে রেসপিরেটারি সিস্টেমের পরে রিপ্রোডাকশন সার্কুলেটারি সিস্টেম সার্কুলেটারি সিস্টেম ওপেন মুক্ত সংবহন তন্ত্র তারপরে হচ্ছে এদের রিপ্রোডাকশন এরা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন করে যৌন জনন
তারপরে হচ্ছে আর এরা কীরকম হয় এরা ইউনিসেক্সুয়াল হয় অ্যাকোলিঙ্গ আমাদের মতন মেল ফিমেল আলাদা হয় তারপরে হচ্ছে এদের এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন দেখা যায় এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন মানে কি বহি নিষেক পুরুষ প্রাণী জলের মধ্যে শুক্রাণু বা স্পাম ত্যাগ করে স্ত্রী প্রাণী জলের মধ্যে ডিম্বাণু বা এক ত্যাগ করে জলের মধ্যে সেই শুক্রাণু ডিম্বাণুর মিলন হয় যাকে নিষেক বলে বডির বাইরে নিষেক হচ্ছে বলে একে বহির নিষেক বা এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন বলে ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে এদের ডেভেলপমেন্ট কীরকম এদের ডেভেলপমেন্ট ইনডিরেক্ট পরোক্ষ পরিস্ফুরণ ঠিক আছে ওকে তারপর তারপর এখানে যে একটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো যেটা আগের দিনও বলেছিলাম স্পেসিফিক্যালি তিনটে ফাইলাম রয়েছে কে কে টিনোফোরা একাইনো ডারমাটা হেমিকর্ডাটা এই তিনজন ফাইলামের সমস্ত প্রাণী এক্সক্লুসিভলি মেরিন হয় সম্পূর্ণভাবে সামুদ্রিক হয় বাদ বাকি ফাইলামে যারা জলে থাকে তারা কেউ মিষ্টি জলে থাকে কেউ সমুদ্র জলে থাকে কিন্তু একমাত্র এই তিনটে ফাইলামের সমস্ত প্রাণীরা শুধুমাত্র সমুদ্রের জলে থাকে ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফর নিট রোজ এক কথা বলছি তারপরে যারা এগুলো ভুল করে আসবে তারা খাবে মাথায় গাড্ডা আচ্ছা আমার কাছে আমি মেরে আসবো তাদেরকে মাথায় গাড্ডা ঠিক আছে এবার হলো যে আমরা দেখে নেব এদের সম্পর্কে এনসিআরটি কি বলছে তার আগে বলি এই যে ছবিটা দেওয়া রয়েছে এই ছবিটায় ভুল আছে এনসিআরটি ভুল দিয়েছে তো সেটা আমি কারেকশন করে দেব কিন্তু সেটা আমি পরে করছি আস্তে আস্তে এগোই তো সাথে থেকো কারণ নয় তো কিন্তু ভুল ছবি তোমরা শিখবে তো প্রথম আমরা দেখি এনসিআরটি কি বলছে এনসিআরটি বলছে যে হেমি কর্ডাটা ওয়াজ আর্লিয়ার কনসিডার্ড অ্যাজ আ সাফ ফাইলাম আন্ডার ফাইলাম কর্ডাটা তো সমস্ত প্রাণীদেরকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক হচ্ছে যারা নন কর্ডাটা আর দুই হচ্ছে যারা কর্ডাটা তো এক নম্বর ফাইলাম যেটা শুরু হয়েছিল স্পঞ্জ বা পরি ফেরা দিয়ে সেখান থেকে আজকে যেটা পড়ছি হেমি কর্ডাটা এরা সবাই মানে এক নম্বর ফাইলাম থেকে এগারো নম্বর ফাইলাম এরা প্রত্যেকে আসছে নন কর্ডাটার আন্ডারে কর্ডাটা নেক্সট দিন আমরা শুরু করব তো আগে এই হেমি কর্ডাটাকে নন কর্ডাটার মধ্যে রাখা হতো না হেমি কর্ডাটাকে কর্ডাটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু পরে দেখা গেল যে হেমি কর্ডাটা কোনোভাবেই কর্ডাটার মধ্যে থাকতে পারে না কারণ কর্ডাটার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সব কটা বৈশিষ্ট্য হেমি কর্ডাটায় নেই তাই হেমি কর্ডাটাকে ইদানিংকালে নন কর্ডাটায় রাখা হয়েছে এবার কর্ডাটা কি ম্যাডাম কর্ডাটা কি ম্যাডাম সেটা কর্ডাটা পরের দিন পড়াবো এভরিথিং তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপাতত এই পয়েন্টটা একটু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে হেমি কর্ডাটা আগে কর্ডাটার মধ্যে ছিল এখন তাকে আমরা নন কর্ডাটায় রেখেছি নাও ইট ইস প্লেসড অ্যাজ আ সেপারেট ফাইলাম আন্ডার নন কর্ডাটা হেমি কর্ডেটস হ্যাভ আ রুডিমেন্টারি স্ট্রাকচার ইন দ্য কলার রিজিয়ন কল স্টোমোকর্ড আ স্ট্রাকচার সিমিলার টু নোটোকর্ড আচ্ছা বাংলায় বলেছে পূর্বে হেমি কর্ডাটাকে কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত একটি উপপর্ব হিসেবে গণ্য করা হতো কিন্তু এখন হেমি কর্ডাটা নন কর্ডাটার অন্তর্ভুক্ত একটি পৃথক পর্ব হিসেবে পরিগণিত হয় এই স্ট্রাকচারটা দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর মেনলি তিনটে বডি পার্ট রয়েছে প্রথম যে মুন্ডুর মতন একটা পার্ট রয়েছে তাকে আমরা প্রবোসিস বলছি এটা হচ্ছে মুন্ডুর মতন একটা পার্ট মুখের সামনের দিকটা বডির তাকে আমরা প্রবোসিস বলছি তারপরের যে একটা সেকেন্ড পার্ট দেখতে পাচ্ছ এই যে একটা সেকেন্ড পার্ট দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এইটাকে বলে কলার এই পার্টটাকে কলার বলে যেটা এনসিআরটি ভুল করেছে এনসিআরটি কলার বলেছে তার পরের পার্টটাকে 
কিন্তু এটা কিন্তু কলার নয় এই সেকেন্ড পার্ট যেটা কলার ফার্স্ট পার্ট প্রবসি সেকেন্ড পার্ট কলার তারপর থেকে মানে এইখান থেকে ল্যাচ পর্যন্ত পুরোটাকে আমরা ট্রাঙ্ক বলি দেহকাণ্ড তাহলে এই কলারের পর থেকে একেবারে ল্যাজ অবধি পুরো পার্টটা হচ্ছে দেহকাণ্ড বা ট্রাঙ্ক তো এনসিআরটি যাকে কলার বলেছে সে আদপেও কলার নয় কলার হচ্ছে এই পার্টটুকু এটা তোমরা বইয়ে কারেকশন করে নাও ঠিক আছে কারণ এটা বইয়ে ভুল দেওয়া আছে নিট কিন্তু ভুলটা মানবে না তুমি যদি ভুল করে আসো নিট কিন্তু তোমায় গোল্লা দেবে ঠিক আছে তো এটা চেঞ্জ করো এইবার কথাটা হলো যে এদের কি হয় এদের যে এই যে কলার পার্ট দেখছো না এই কলার পার্টে এদের একটা একটা জিনিস থাকে সেটাকে বলে হচ্ছে স্টোমো কর্ড অ্যাকচুয়ালি সেটা নোটো কর্ডের মতন দেখতে এই খানটায় থাকে স্টোমো কর্ড স্টোমোকডকে আমরা রুডিমেন্টারি স্ট্রাকচার বলি রুডিমেন্টারি স্ট্রাকচার মানে রুডিমেন্টারি স্ট্রাকচার মানে এমন একটা স্ট্রাকচার যেটা ঠিক মতন ফর্মই হয়নি ঠিক মতন ফর্মই হয়নি জাস্ট একটা কিছু রয়েছে সেটাকে বলে রুডিমেন্টারি তো এই স্টোমোকডটা এখানে রয়েছে ঠিক আছে এখন কথাটা হচ্ছে যে এই স্টোমোকডটা অনেকটা একেই লোকে ভুল করত ভাবত বোধায় যে এই বোধায় নোটোকড নোটোকড কি দেখো নোটোকড সম্পর্কে আমি অ্যাকচুয়ালি তোমাদের পড়াবো হচ্ছে ক ডাটায় কারণ ক ডাটাতে প্রচুর বেসিক কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার করতে হবে তো তখন আমি নোটোকড টোটোকড বোঝাবো এখানে বোঝাচ্ছি না ক ডাটা পড়ানোর দিন আমি তোমাদের বলে দেব এই হেমি ক ডাটাকে কেন আগে ক ডাটা ভাবা হতো এবং কেনই বা এখন আর ক ডাটা ভাবা হয় না সেটা আমি যেদিন ক ডাটা পড়াবো সেদিন বলে দেব আজকে আমি ডিটেলে যাচ্ছি না কারণ তোমরা আজকে বুঝবে না বললে শুধু মনে রাখো যে এই স্টোমো কর্ড বলে এদের একটা স্ট্রাকচার রয়েছে এই কলার পার্টে এটা খুবই ছোট একটা অপরিণত স্ট্রাকচার রুডিমেন্টারি স্ট্রাকচার এবং এটাকে লোকে আগে ভাবতো নোটো কর্ড ভেবে ভুল করতো যে এ বোধহয় ক ডাটা ঠিক আছে এই অবধি এখন বোঝো একটা জিনিস দেখো এই স্টোমো গডের ব্যাপারটা বাংলা বই পুরো হাটিয়ে দিয়েছে স্টোমো গডের কথা ওরা বলেইনি কিন্তু ইংলিশ বইতে দিয়েছে বাংলা বইতে অজস্র এরকম ভুল রয়েছে তো এটা তোমাকে কারেকশন করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট দিস ফাইলাম কনসিস্ট অফ আ স্মল গ্রুপ অফ ওয়ার্ম লাইক মেরিন অ্যানিমেলস উইথ অর্গান সিস্টেম লেভেল অফ অর্গানাইজেশন ওয়ার্ম লাইক অ্যানিমেল মানে ক্রিমির মতন দেখতে দেখো ক্রিমির মতন দেখতে যে তুমি স্ট্রাকচারটা দেখেই বুঝতে পারছো কিন্তু একটা ক্রিমির মতন দেখতে সেটাই বলেছে সামুদ্রিক প্রাণী নিয়ে গঠিত ভালো কথা এবারে বলেছে যে অর্গান সিস্টেম লেভেল অফ অর্গানাইজেশন থাকে বাই ল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল হয় ট্রিপ্লো প্লাস্টিক হয় সিলোমেট হয় এই সব কটা পয়েন্ট আমি অলরেডি বলে দিয়েছি তাই আর বলছি না ডিটেলে অঙ্গতন্ত্র স্তরীয় দেহ সংগঠন ত্রিস্তরীয় দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম সিলমযুক্ত প্রাণী আর কি হয় দ্য বডি ইজ সিলিন্ড্রিক্যাল সিলিন্ড্রিক্যাল বডি মানে সিলিন্ড্রিক্যাল মানে বেলনাকৃতি এবং এটি অগ্রস্থ প্রবোসিস একটি কলার এবং একটি লম্বাকৃতি দেহকাণ্ডে বিভক্ত সো ইজ কম্পোজ অফ অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়ার প্রবোসিস আ কলার অ্যান্ড আ লং ট্রাং তুমি দেখো তাই সিলিন্ডারের মতন বডিটা বেলনাকার আর ওপরে রয়েছে প্রবোসিস তারপরে কলার তারপরে দেহকাণ্ড তাই বলেছে সার্কুলেটারি সিস্টেম ওপেন টাইপ ডেফিনেটলি সব ওপেন আচ্ছা সার্কুলেটারি সিস্টেমটা তোমাদের লিখিয়েছিলাম গো হ্যাঁ ওপেন বলে দিয়েছি ওকে তো মুক্ত বহনতন্ত্র দেখা যায় বলে দিয়েছি ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় রেসপিরেশন টেক্স প্লেস থ্রু গিলস বলেছি জলে থাকে গিলসই থাকবে এক্সক্রিটারি অর্গান ইস প্রোবোসিস গ্ল্যান্ড প্রোবোসিস গ্ল্যান্ড রেচন অঙ্গ হিসেবে রয়েছে প্রোবোসিস গ্ল্যান্ড কোথায় থাকে জানো এই খানটায় বোঝো এরকম মুখের মতন এই জায়গায় প্রোবোসিস গ্ল্যান্ড থাকে ভাবতে পারছো কিন্তু সত্যি কথা এখানে থাকে প্রোবোসিস গ্ল্যান্ড এবং সেটার মাধ্যমে ওরা রেচন কার্য সম্পাদন করে ভাবো তো আমাদের যদি মুখে থাকতো হুম ছাড়ো ভাবতে পারছি না আর পিছনে এই জায়গাটা তো অ্যানাস আমরা জানি পটি করার জায়গা ঠিক আছে তারপর লিঙ্গভেদ বর্তমান তোমাদেরকে আমি সেটা বলে দিয়েছি যে এদের সেক্সেস আর সেপারেট মানে ইউনিসেক্সুয়াল মেল ফিমেল আলাদা 
ফার্টিলাইজেশন কিরম হয় এক্সটার্নাল বহিনিষেক এবং পরোক্ষ পরিস্ফুরণ পরিলক্ষিত হয় ডেভেলপমেন্ট ইজ ইনডিরেক্ট তার মানে লার্ভা থাকে এক্সাম্পল ব্যানানোগ্লসাস আর হচ্ছে স্যাকোগ্লসাস এই দুটো নাম মনে রাখতে হবে এই দুটো নামের আর কি ট্রিক শেখাবো জাস্ট দুটো নাম তাই আবার গ্লসাস গ্লসাস এটা তোমাদের মনেই থাকবে এই হলো ব্যাপার ছোট ফাইলাম কিন্তু আমরা আজকে একটা অভিনব কাজ করেছি সেটা হচ্ছে আমরা আজকে হেমি কডাটা শেষ করার মাধ্যমে আমরা নন কডাটা শেষ করলাম এর পরের দিন আমরা কডাটা স্টার্ট করব কডাটাও বেশ বড় সড়ো একটা ফাইলাম অনেক কিছু বোঝার আছে তো আমরা পরের দিন থেকে কডাটা পড়ব আশা করি এই এগারোটা ফাইলাম যেটা আমরা নন কডাটায় পড়লাম আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ আশা করি শিখতে পেরেছো কিছু প্রশ্ন থাকলে করতে পারো কমেন্ট সেকশনে আর হচ্ছে যে তুমি যদি ভিডিওটা তোমার ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো তুমি যদি আমার কাছে আমার পার্সোনাল কোচিংয়ে অনলাইন বায়োলজির জন্য অ্যাফোর্ডে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইজে নিট বা বোর্ডের জন্য পড়তে চাও আর পিডিএফ নোটস এম সিকিউ এভরিথিং পেতে চাও সলভ করতে চাও আমার সাথে ডিরেক্ট ইন্টারাক্ট করতে চাও ডিসকাস করতে চাও যেগুলো ইউটিউবে পসিবল হয় না তো সেই সব কেউ যদি তুমি করতে চাও তোমাকে কি করতে হবে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এই নাম্বারে ঠিক আছে আজকে তাহলে আসছি কালকে আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে ভালো থেকো বাই বাই